Onun için ışıl katısı yapacağım. Bu ne abi? O tarifi. <gülüyor> Bunu aslında sana ayarlamıştım. İşte biz tatlı yiyeceğiz. Sus gel beraber tatlı beraber yapalım. Tamam. Ve burada şırdanımız. Mis, mumbar, şırdan. Şöyle kazanım gösterelim. Her Urfa'ya gidişimde, e, dolaşımda. Yani künefe kadar bir birim olan şırlıkı tatlı. Öyle yani mi? Şırlık tatlı. Abi şırlık. Nasıl bir böyle ya? Şırlık <gülüyor> yani. Şırlık eskiden. Bir şırlık yedim güzel. Urfa'nın adı güzel. Şırlık yedim güzel. Şırlık yedim güzel. Şırlığın türküsü mü oluyor? Evet, evet abi ilk mekanın burası mıydı? Benim ilk mekanım kebapçı, Sur kebapçıydı. Sonra şırdancı açtık. Şırdan buraya geçti. Dünya çapında 14 tane şüphemiz var. Çok güzel resimler falan gördüm Tabii burada. Ben. Irak Erbil gezimiz bitti. An itibariyle ayağımızın tozuyla yine İstanbul'dayız. İstanbul denince aklına ne geliyor abi? Yeme içme. Ben yeme içmeyi seviyorum. İstanbul'a zaten gelme sebeplerinden bir tanesi de o yeme içme ile alakalı. Özlem duyduğum için. E, Tabi farklı bir ülkeye bir geçiş yapacağım. Buradan İran'a geçeceğim. E, bir sonraki videoda İran e, giriş videosu olacak. Ama şimdi birkaç gün İstanbul'dayım. İstanbul içerisinde de birkaç gün Yiyeceğim, içeceğim, gezeceğim derken çok güzel bir yere denk geldim yine. Ee, Şırdancı Mehmet abinin yanına denk geldim. Ee, burada buluştuk tekrardan Erbil'den sonra. Burada da güzel bir video hazırlığı içerisindeyiz. Hem bir yemek yiyeceğim hem bir güzel bir video hazırlayacağız. Sohbet edeceğiz Şırdancı Mehmet abimle. O zaman ne diyoruz? İstanbul yeme içme gezi videosu başlasın. İyi seyirler dilerim. Burası Fatih Kadınlar Pazarı. Kadınlar Pazarı denince burada yeme içme zaten meşhur. E şurada Şırdancı Mehmet abinin yeri. Şimdi Abi ben nasıl? video çekmeye gideceğim. Bir güzel bir Urfa'nın şırlık katısını bir tanıtayım. Öyle Her Urfa'ya gidişimde, bu dolaşımda yani künefe kadar film verim. Oranın şırlığı tatlı. Öyle yani mi? Şırlık tatlısı çok Abi, meşhurdu. Nasıl bir isim böyle ya? Ben şırlık yani. <gülüyor> şırlık eskiden <gülüyor> birbirine şırlık derdir yani. Bu, bu işe bir şırlık tatlısı. Biraz farklı bir şey mi abi? Çünkü tatlının şırlığıdır bu. Onun için bir şırlık tatlısı yapacağım. Bu ne abi? O tarifi. Bunu aslında sana ayarlamıştım. İşte biz tatlı yiyeceğiz. Sürse gel beraber tatlı beraber yapalım. Tamam. Mehmet abimle şırlık tatlısı yapmaya gidiyoruz. Abi nasıl bir tatlı bir ya? Çok merak ettim. Şırlık tatlısı işte çok güzel. İçine pekmez var. Yani krep hamuru gibi yapıyoruz ama böyle tatlı falan. Üstüne şerbet, içine fıstık, ceviz olur. Biz fıstık koyacağız. Burası da senin diğer mekanın, tatlı üzerinde olan. Kolay gelsin. Burada künefe falan mı yapıyorsun abi? Tabii künefe kadayıf. Evet, bugünkü yeremiz, rotamız Urfa'da. Tabii ki Urfa dedim aklıma ne gelir? İsot. Hayır, biz isot yapmayacağız. Bugün bize bir şırlık tatlısı yapacağız. Abi nasıl yetişiyorsun bu kadar işe? Valla abi her şey yetişiyoruz işte. Nasıl yetişiyorsun böyle? Bir er bilesin, bir buradasın, bir tatlı evet, yapıyorsun. Evet, evet. Maşallah ya. Yani hayralarımız geldi. Bırak böyle bir video da çekeyim kardeşim ya. Yani bu böyle bir şey olamaz yani. Biz videomuzu çekelim. Şırlık tatlısı yapacağız. Urfa'ya gittiğin zaman ben her zaman yerim. Gerçekten tadı çok güzel. Muhteşem bir şırlık tatlısı yapacağız. Şırlık anlamı nedir? Biz evcide de birini sevmez abi diyordum. Şırlık adam. Şimdi, şimdi diyoruz ki tatlarım da şırlıkıdır. Güzel bir tatlıdır. Şimdi hep beraber şırlık tatlısı yapıyoruz. Evet, iki bardak sütümüzü koyuyoruz. Hele o e, kazanlar bir bardak süt daha doldurmaya ustam. Önce şeyleri söyle. İki bardak su. Koyalım, koyalım. Yani malzememiz su, süt, un, yumurta, ceviz, fıstık. Üçünden ayarlıyoruz. Suyumuzu da koyduktan sonra. Evet. I love you too. Very good. I love you too. Bir de üzüm pekmezi. Adıyaman'dan gelmiş. Gerçekten bu da çok güzel. Pekmemizi de kavuş. Aa. Ne oldu? Pekmezi şerbete koymamız gerekiyor. Ne oldu? Bu da koyduk. Bir şey olmaz. <gülüyor> Pekmemizi de koyuyoruz. Ve unumuzu koyacağız. Şaşırdık ama olsun. Aslında şırlığın pekmezi normalde şerbete girmesi gerekiyor. Biz hamura koyduk. Şaşırdık. Olsun. Tam tam biz devam ediyoruz. Ve yumurtamızı kırıyoruz yumurtayı böyle kırdıktan sonra ve çırpma teliyle krep hamuru gibi hamurumuzu hazırlıyoruz. Usta bir tuz var mı ya? Bir fiske tuz daha atalım ki her zaman tuz tatlıyı kesiyor. 
Bisket tuz da böyle. Tuzu niye koyuyorsun abi? Tuzu tatlı baskısını almak için koyuyoruz. Çünkü tuz olduğu zaman tatlı daha da güzel oluyor. Hmm. Her zaman tatlı yemeklere tuz koyacaksın. Tuzlu yemeklere hafta tatlı koymak lazım ki denge tutsun. Küçük bir not. Hamur harcını şöyle. Biraz çok tatlı. Tereyağını çok koymuşuz. Gördün mü? Çok sulu. Buraya çekti. <gülüyor> Gördün mü? Çok bence demo çekimi oldu biraz. <gülüyor> demo oldu. <gülüyor> Tatlısını... Nasıl yapamadı? <gülüyor> Nasıl yapamadı? Vallahi şimdi yaptık. Niye böyle oldu? Çünkü e, tavaya çok yağ vurmuş ustamız. Çok yağ vurduğu için bayağı şey oldu. Ya biraz daha kalıntı yaptın mı usta? Bu sefer alt koysa bu sefer altına yapmış ya. Çok e, şey vurduğu için yağ böyle yapmıştı. Aslında tereyağını çok az vurmamız gerekiyormuş. Bunu öğrenmiş oldum. İlk defa yapıyorum şimdi tatlısını. <gülüyor> Bir Urfa'da yedim, tarifleri aldım. İlk defa kendim yapacağım. Tarifi bir de tarifi bardak yazmıyor. Onun için şey de girdi ya. Biz kaç bardak su koyduk daha tutmadı. Yok pekmez daha Pekmez de girdi o biraz. Bir çarap basıyor. Tarifi yanlış yapacağım. Gördün mü? Beş kat koyduk. Normalde kaç yazıyordu abi? Normalde bir bardak, bir bardak un yazıyor. Biz dört bardak koyuyor tarifi tutmadı. <gülüyor> Yer tutmadı. <gülüyor> tutmadı. <gülüyor> Evet, Mehmet abi de şıllık tatlısı. Ya, bu önemli olan nedir biliyor musun? Önemli olan ilk defa yaptığı şey. İlk defa biz yaptık. Biz her şeyimiz şeffaftır yani. Tamam tamam. Nedir? Bu Urfa'nın güzel tatlısı ama bu sefer biraz e, ilk başta denemelerde biraz sıkıntı yaşadıysa şimdi biraz sonra orijinalını biz kendimiz yakalayacağız. Evet. Bunu da tarife göre değil, kendimize göre yapacağız. Bana Urfa'da tarif ettiler. Bir bardak un, iki bardak süt, bir bardak su dedi. Babam koydu da üç, üçüncü bardak unu koyuyorum. Bir türlü kendine gelmiyor. Hala cıvık. Ha, hala da cıvık yani. İşte yanlış. Diyor ya kimsenin şeyine inanma. Kendi bildiğini yap. Kendi bildiğini oku. Biz de kendi bildiğimizi okuyarak ve kendi yaptığımız tarifle yapacağız. Ve şu anda şimdi kalktığımızı kendimiz hazırladık. Yağ dedi. Tere, tereyağını dedi. Tavaya sür. Tavaya sürdüm. Yağın üzerinde ekmek oynadı. Olmaz. Evet. Niye yanlış tarif veriyorsunuz? Bilmiyorsanız bilmeyeyim yani. <gülüyor> Bana niye yanlış tarif veriyorsunuz? Bak şimdi ben onu güzel yapacağım. Evet. Şıllık tatlısını ilk defa yapıyorum. Urfa'nın en güzel tatlılarından biri ve bu oldu bu sefer. Bu oldu bak tam kumarlı. Oh, süper oldu. Onu hissediyorum. Bu arkadaşlar özgür. Tereyağla. Tereyağla. Evet abi ne dediklerini yapıyor. <gülüyor> Çekimlerini tamam. yapıyor. Evet, tereyağımız da şu kadar. Şöyle bir bir bir parmakla bir tındık diyelim. Tındık. Evet. Tındık, tındık neydi abi? Tındık demek yani böyle bir püsküt yani püsküt evet. demek demek. Bir tındık yapacağız. Bir tındık demek tındık kadar. Bir tındık kadar yağımızla tavan altına süreceğiz. Ve geldim en sevdim oraya. Hasan sana bana yardım ediyor videolarımda sürekli benim yar Hasan yardım ederek bir haber yapıyoruz. <gülüyor> evet. Vay vay vay. Vay işte şıllak burada. Şıllakın en kralı burada. Şimdi bunu ne yapacağız? Burada şöyle tavanın her yerinde şılıklayacağız. Tavanın her yeri şılıklanması lazım. Şırlıklanmadan olmaz bu iş. Şırlık dedim mi böyle olur. Şırlığın kralı geliyor. Şırlığın en iyisi şırlancı Mehmet'e yiyilir. Şırlık burada. Böyle hamurumuzu pişirmeye bırakıyoruz. Hamurumuz pişiyor. Ve güzel bir şekilde pişiyor. Bak gördünüz. Adı üstünde şırlık tatlısı biraz zor evet. oldu. Zorladı biraz. Ya biraz bizi başta zorladı ama çalışa çalışa çalışa çalışa başaramadığımız iş yoktu. Yeter ki sevgi, aşk, ruh, kalple saldırın. Onu yapmadığınız takdirde, şimdi saldırı demek ki şunu da bana saldıracak. Pişti Aa. mi abi o? Bu pişti yani altı pişmek üzeredir. Gördüğünüz gibi muhteşem bir şıllık oldu. Tarifi yanlış mı yazmışlar? Evet, yanlış yazmışlar. <gülüyor> şıllık dedi mi hafifte hamurun altı bile yanacak. Yanacak ki güzel olsun. Biz onu biliyoruz. Evde katmer yaparken, evde gözleme yaparken hamurun dibi biraz yanmazsa güzel olmaz. Şöyle bir bakalım. Şart olay bir hamurla altına bir dalar. Şöyle biraz daha kaynaması gerekiyor. 
Gel buraya, gel buraya. Sen gel. nerelisin? Ben Urfalı değil misin? Nere? Siverek. Oğlum Urfalısın, yalan konuşma. Urfalı değil misin? Siverek. Tamam, Siverek. Zaten bu Siverek nereye bağlı? Urfa'ya bağlı. Sen hiç çılık yedin mi? Hiç yemedim. Nasıl? Sen ondan sana çılık yapmıyor musun? Yani pelop bir tane biliyoruz çılık ya. Oğlum çılık yap, pelop diyorum. Biz başka bir isim ekleyelim. <gülüyor> hiç çılık yediniz mi? Çılık yemedim. Hiç şehirde Urfa'da gezerken çılık yemedin mi? Yok ben yemedim. Ya bunu niye yemedin biliyor musun? Vallahi bu var ya mezarcıdır. Bütün parayı yemiyor. Burada eve giderken var ya bir çuval şeker, un mun alıyor çantasına koyuyor, götürüyor. Evde yiyor, gelene kadar yolda da iki lahmacun yiyor. Geliyor, öyle geçimini yapıyor. <gülüyor> sen daha çalış. Çok şey, hiçbir şey şalık yememiş ya. Sen hem bir ufalısın. Niye sen artık ufal değilsin? <gülüyor> Bir bardak su, iki bardak su, iki buçuk bardak su koyuyoruz. Oran nasıl abi? Oran, oranı. yani suyu çok alacağız, şekeri çok az olacak. İki bardak, iki buçuk bardak şekere tam dolu olmayan bir bardak şeker koyacağız, tam dolu olmayan. Görüyorsun. Pekmezimizi de koyuyoruz biraz. Şırlık gibi. Malzemeden çaldı. Yani Biraz malzemede çalalım, molak kaldı. Çimek şekerim düşmüş. Şerbetimizi kaynamaya bıraktık. Şırlığımız hazırlanıyor şu anda. Şırlığımız şırlık oluyor. Geliyor şırlık. Lık şırlık yedim güzel, Urfa'nın adı güzel. Bu da şırlığın türküsü mü oluyor? Evet, bu da şırlığın türküsü güzel. Dost değil, dost değil, dost görülür feley Yaralı, yaralı, yara yaralı yüreğim Urfalı şıllık yemiş, bunu da adı güzel Yerin şıllık yiyelim, çırdancıya gidelim Şıllıkları yiyelim Cevizlerimizi gezdiriyoruz Küçük küçük, Hasan Usta tamam mı? Tamam Şuna şırlıkımızı üstüne kapatıyoruz. Böyle aynı baklava gibi. Bu kat kat mı oluyor? Evet, evet kat kat oluyor. Şöyle ortasını koyuyoruz. Bir cevimiz gezdireceğiz ya. Kat kat oluyor. Şöyle kat kat yapacağız. Evet, şırlık tatlımız hazır. Görüyorsunuz, mis gibi. Bol şerbet dökeceksin ki böyle suyun içinde yüzecek. Tatlının özelliği budur. Şöyle yapalım. Şöyle baklava dilimi. Böyle. Fıstık var mı Usam Ceviz? Evet, dondurmalarımızı da koyuyoruz. Bu mumbar mıydı abi? Mumbar. İlk defa deniyorum, bilmiyorum. Mumbarı gerçekten ilk defa deniyorum. Fena. Gerçekten fena. Burada şırdan. Kimyon, kimyon atıyoruz değil mi buna? Kimyon var, istot atıyoruz. Abi sevmesen atmaz yani. Atmaz ben yani. seviyorum ya o şey. Ama limon adama. Limon olmazsa olmaz. Limon olmazsa olmaz doğru söylüyor. Biraz da şöyle bir sot at, akmıyor mu bu? Biraz tuz. Kocaman bir tabak geldi ya. Limonsuz olmaz ama ya. Mehmet abi gibi yaptım. <gülüyor> Olay bu abi. Gerçekten aynı lezzet. Erbil'de yediğim gibi. Hiç farkı yok. Muazzam. Şuradan Avrupa'ya taşımayı düşünüyor musun? Avrupa'ya düşünüyoruz şu anda. Hem Berlin'e hem Almanya'ya. 
Öyle mi? Amerika Los Angeles'ta talepler var. Evet, talepler var. Ayrıca Avrupa bağlı olan ülkeler var mesela. Azerbaycan olsun, Arabistan olsun. Evet. Biz hepsini taşıyacağız. Şuradan yana bizim Türk devirlerimiz var. Kebab ve okay. dönerinden tek. Evet. Bütün Türk mutfağı. Türk mutfağı. Türk mutfağı. Türk mutfağı. Sağ olun. Gerçekten çok güzel. Çok teşekkür ederim. Evet abi ilk mekanın burası mıydı? Benim ilk mekanım kebapçı, sur kebaptaydı. Sonra şırdancı açtık. Şırdan buraya geçti. Dünya çapında 14 tane şubemiz var. Çok güzel resimler falan gördüm Tabii burada. Ya güzel dedim insanlar misafirler güzel insanlar, evet. ee, Halka mal olan, ülkeye evet. mal olan devlet büyüklerimiz, sanatçılarımız ve değerli iş adamlarımız evet. gelmişler. Bize nezaketen fotoğraflarını asmışız. Şimdi Mehmet abinin bir şov zamanı. Gelen misafirlere bakalım birazdan. Şov başlıyor abi. Bakın bu mevzu bu. Mehmet abi 3, 2, 1, 11 saniye. Evet, şöyle bir taraftan da resimleri falan göstereyim. Canan abla, ne yaptın sen? <gülüyor> Ve burada şırdanımız, mis, mumbar, şırdan. Şöyle kazanımı gösterebilir miyiz? Usam kolay gelsin. Abi ellerine sağlık. Abi gerçekten çok güzel görünüyor. İlk defa mı yaptın abi sen şimdi? Valla ilk defa böyle kafada mı yaptım. Urfa'da bir yerde yemişim, tarifini almıştım. Şırlıgın. Bir tabak verebilir misin kardeşim? Çıllık çıllık çıllık çıllıktır. Bu çocuk hiç boş durmuyor ya. <gülüyor> evet özgür de durmuyor. Bunu bırakalım abi. Şöyle bir dondurmayı saralım. Vay vay vay vay. Evet. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Diyorum ya. Daha güzel içeriklerle, daha iyi videolarla buluşmak üzere. Bir daha yemek tarifiyle buluşmak üzere. Ama... Mehmet abi beğenme, like, yorum yapsınlar bak onu yapmıyorlar. Ee, bir dahaki yemekle görüşmek üzere. Bunu işitici like mark. Görüşmek <gülüyor> üzere. Sizi çok seviyorum. Şırdancı ve beni takip etmeyi unutmayın. Tabii ki like atsanız da iyi olur. Yorum yapıp beğenseniz de iyi olur. İş içinde büyük bir emek var. Misafirimiz var bugün. Kim Fuat, Fuat Firar'da. Gezi Fuat kanalı. Firar'da, Firar'da yakaladık, Firar'da bulduk. <gülüyor> Merhaba. Firar'da yakaladık, getirdik bu ülkeye bak. Fuat'a takip edin ki Firar'a yetmesin. <gülüyor> Teşekkür ederiz. Eyvallah. Bir de kanalım var değil mi? Var mı kanalım? Var var, onunki de var. Benim de kanalım var abi. Üç tane kanalım var. Nasıl yönetiyorsun üçünü de? Üçü de farklı konsepti abi. Nasıl yönetiyorsun onu? Bir tanesi kurumsal, bir tanesi... Zor olmuyor mu yönetmek? Düğün çekimleri. Yok. Bu düğündür, düğünlere gidiyor. Hmm. Düğün çekimde bir de bir tanesi klip, klip kanalı. Bir tane de vlog kanalı var. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik. Videoyu beğendiyseniz yorum yapmayı, like tuşuna basmayı. Fuat Pilar dayı takip edin yoksa Pilar edeceğiz. <gülüyor> Mutlaka takip edin. Çok güzel bir dünya var. Ben de sev severek izliyorum. Ülke her zaman faydalı bir insan. Yurt dışına ka e karşılaştık. Hep gerçekten Türkiye'nin lehine her şey konuşuyor. Tebrik ederiz. Orada gurur duyduk. Hoşçakalın.